السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. so आज के again आमी आगे दिनर मतो एक थी life पुरते कोरा इच्छा पोषण कर लाऊँ ये वो कामा मोने होए जे किचु guideline आमदे थका उचित भीष पड़े इन शो मोए जोखुन की ना आम्रा स्पष्ट होते एक टा crisis में मधे पड़े गये थी ये वो obviously आमदेर माचे जरा ईमानदार मोमिन बाजारा एटलिस्ट मोमिन नेर पढ़ जाए अमरा पूरी की ना अमरा शोर ना बट अमरा इस्लामे विश्वास करिए बंग अल्लाह सुबहान ताला शाहद जो चाहे तारा इरुकुम शोमोए अल्लाह का छे फिरे जाओ और एक टाइ इच्छा पोषण कर ची राइट अमरा अल्लाह एक एक धौर ने अल्लाह नोई कोट्टो ये मोटे बोध कर ची एबॉंग शेटा ऊची तो, एबॉंग इटा ते खराब लगर किचु नहीं, हमारे वने के खराब लगते बारे इटा चिंता करे जेवो हमरा शुद्ध मात्रो ए ही शोमो ही गुलो थी आलर का से फेरोताशी, इटा एक्सेंस एक टा नेगेटिव बापा, इटा मधे माथा रखा ऊची, जालर का से शोमो ही फिरे आशा ऊची, आलर बापारे शोमो ही चिंता करा उचित एवं तार इबादत शब्द समय जहाँ भी तीनी चांस जहाँ भी करा उचित किंतु इटा उठिक जे ये समय गुलो आमादे जोन डा ब्लेसिंग है अमरा मानुषी शब्द जेतु दूर बोल ताय अमरा माजे माजे ही भूले जाय सो ये समय गुलो जेमों टा कोष्टे समय एक ही भावे इटा आमादे जोनो एक धोने अतुशु जे ये जे शोमोई टाइ अम्रा आलर इबाद कोर बो जोखुन कीना आमादेर मोन इतोमो धे आलर दिके फिरे आशार मोतो एक टॉबुस था ऐसे छे तोखोन अरिक तो अंडरस्टैंडिंग आमादेर दौर कर राइट जे सुधु मत्रो माने आलर काचे जामा चाइ बो आलर काचे जामा शाहद जो चाबो ये शाहद जो चावर नेचर टा कैमोन हाउचित � खुद को जब जो दिया हमारा छूटे जाए जो जेहे तो हमारे ये मोड़ तैयार करोनियों की छू नहीं हमारे निजोशो पार्थी बो जो तो प्रोचेस्टा शेटा ये मोड़ ते की छूटा स्थोबीर हमारा बेसिकली हमारे हाथे की छू नहीं आश्रय हमारे हाथे कोकुनो ही क्यों चिलो ना हम राल्लर सुबह तालर दिया शामोर्थो दिए जा करार कोट्तम कि तो अमुन एक टा शोमो ऐसे चीज़ जानो मोने होते हैं जो आमादेर व्यक्ति को तो खबे करार की छुट नहीं तो ये रुकों शोमो है आमादेर एक टा टेंडेंसी थक बे जो हमरा हुट करे जस छोबाई बोल बे है चलो अल्लाह का चे दुआ कोरी अल्लाह का चे माफ चाई अल्लाह का चे इबाद कोरी ये कथा गुलो सुने किंतु एक जी एकोन अमरा किचुटा क्वारेंटाइन्ड हुए आची आम आमदे भाषा थकते होच्छे इंटरेस्टिंग शब्द शब्दो ऐसे क्या चीज़ लेकिन आमदे वोकेबुलरी थे एटलिस आमदे आमदे व्यक्तिगत वोकेबुलरी ताकि अच्छी होना राइट जे निजे देखे सेल्फ आइसोलेट करते होंगे इधर ने भयों को टर्न घुरा शक्त ह ये शोमोई गुलो के आश्रय काजला का नोचा है। जो दिवा हम रही मूर्त मस्जिदे जाच्ची ना, किंतु मस्जिदे अम्रा जो एक टा काज कोडे था कि ऐतेकाव, जो दिवो शेटा भाषा है होय ना, टेक्निकली ऐतेकाव फिर अंडरस्टैंडिंग होच्छे, जे मस्जिदे गिये निजे के अलादा कोडे अल्लाह रो काचे इबादत कोडा, तो आमादर प दुआ करते पाई जाए अल्लाह सुबह आता है जनो आमादेर तरुफ़ते के इटा ऐतिका फिशे भी कोबुल करें नैन आमादेर हाथे एको नौखुंडो शोमोए अम्रा चाइले ओने काज करते पारी क्यों क्यों जेकारों ने शोमोए टके होय तो किचुटा एन्जॉयो करे फेल्स है व्हिच इज़ नॉट बैड शाराखुन मोन खराब करे थकाटो जो दी कोरे था क्या न तो वाला प्राय जाने न शे उन्होंने दी टक क्या मून जरा कोरे नहीं तारा होय तो अखुन किचुटा फील करते बार बन जैसे उन्होंने दी टक क्या मून होते पारे एवं ये शोमोई टके बीच पे टेज़ दो टक क्राइसिस टाइम ये शोमोई टके काजे लगाते पारे अल्लाह शाते अपना शोम्परो के आरेक बार � अमरा जो दी अल्लाह के ना बुझे ताकि ताहले कोखुनो आमादेर इबादते शे लाइफ थक बेना 
এই ব্যাপারটা অনুধাবন করা জরুরি একটা যে কোনো জিনিস যদি খুব সুন্দর করে করতে হয় তাহলে সেটি করার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে মেয়েরা কি এতে ক্যাফে বসতে পারেন কি না পারেন কিন্তু আপাতত আমি টেকনিক্যাল প্রশ্নগুলোতে যেতে যাচ্ছি না আপাতত আমার কথা হচ্ছে এতে ক্যাফটা এমনি তো করছে না টেকনিক্যালি বিকজ আপনি মসজিদে যেতে পারছেন না আমি কিন্তু বাই দা ওয়ে বলিনি যে আপনারা বাসায় এতে ক্যাফ করবেন কারণ সেটার আবার ইসলামিক টেকনিক্যাল সমস্যা আছে এ ব্যাপারে ওলে আমারা বলুন আমি বলছি না যে আপনারা বাসায় যদি বসে আল্লাহর ইবাদত করেন একাগ্র চিত্তে সেটাকে এ তেকাফ বওয়া যাবে টেকনিক্যাল সেন্সে কিন্তু আমি বলছি যে এ তেকাফের যে ব্যাপারটা সেটাকে অলমোস্ট আপনি সিমুলেট করতে পারছেন কারণ এমনিতেও এখন আপনি বাইরে যেতে পারছেন না সো ব্যাপারটা দেখাচ্ছে একটা এ তেকাফের মতো কিন্তু ইনশাআল্লাহ আপনি বাসায় থাকুন আর মসজিদে থাকুন যদি আপনি একাগ্র চিত্রে চিত্তে আল্লাহকে স্মরণ করেন আল্লাহর জিকির করেন এবং আল্লাহর ইবাদত করেন তাহলে অবশ্যই আপনি যদি টেকনিক্যালি সেটা এ তেকাফ নাও হয়ে থাকে সেই কাজটির সওয়াব তো আপনি অবশ্যই পাবেন ওকে সো আমি আমার আমার এগেন আমার আগের পয়েন্টে ফেরত যাই এবং আমার একটি অনুরোধ থাকবে আপনাদের কাছে সেটা হচ্ছে এই যে আপনারা প্রশ্ন এই মুহূর্তে মুলতুবি রাখুন কারণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো অবকাশ হবে না একটু বেশ কিছু কথা রয়েছে এবং আমি টপিকে থাকতে চাই সো আমার পয়েন্ট ছিল এটা যে কোনো একটি কাজ যদি সুষ্ঠুভাবে করতে হয় তাহলে সেটার একটা পূর্ব শর্ত হচ্ছে যে সেই কাজটিকে ভালো করে চিনতে হবে ওকে যদি কাজটির ব্যাপারে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকে শুধুমাত্র আমি কাজটা কিভাবে করা হয় সেটার কিছু টেকনিক্যাল অ্যাকশনস জানি তাহলে সেই কাজটিতে কখনো লাইফ আসবে না ওকে সো যে কারণে আসলে আমাদের আমরা ইবাদত করে মজা পাই না এটার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে ইবাদতের যে মর্ম ইবাদতের যে উদ্দেশ্য ইবাদত কার কাছে করছি তার স্ট্যাচুর এই সম্বন্ধে আমাদের ভালো আইডিয়া থাকে না এই আইডিয়া না থাকার ফলে আমাদের ইবাদতটা আসলে ফলপ্রসূ হয় না এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ইবাদত করে আমরা মজা পাই না সো প্রথম যে জিনিসটা আমাদের জানা উচিত সেটা হচ্ছে এই যে আমরা কার কাছে ইবাদত করছি ইবাদতের একটা মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ সুবাহকে জানা যদি আমরা আল্লাহকে অন্তত আল্লাহ যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন আমাদের কাছে জ্ঞানের মাধ্যমে সেটুকু জ্ঞান যদি আমরা লাভ করার চেষ্টা না করি তাহলে কখনোই আমাদের ইবাদত সেই লেভেলে উঠবে না যেই লেভেলে উঠলে সত্যিকার অর্থে আমাদের ইবাদত থেকে আমরা সব ধরনের বেনিফিট পেতে পারতাম আখেরাতের বেনিফিট এবং পার্থিব বেনিফিট সো আল্লাহকে আমরা কিভাবে জানতে পারি আল্লাহকে জানার অবভিয়াসলি একটা সহজ উপায় হচ্ছে কোরআনে স্মরণাপন্ন হওয়া আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে জানিয়েছেন তিনি কেমন যতটুকু তিনি নিজেকে জ্ঞানের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছেন সেটা তিনি কোরআনের মাধ্যমে করেছেন সুতরাং আমাদের কোরআনে ফিরে যেতে হবে এবং এখানেও আমি একটা পয়েন্ট বাবা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে মাইন্ডলেস ইবাদতের কাজ করবেন না যেমন কোরআন পাঠ করা একটা ইবাদতের কাজ কিন্তু আপনি জাস্ট হুড়মুর করে কি কোরআন নিয়ে বসে পড়লেন কি পড়া হচ্ছে সেটা আরবিটা পড়লেন সেটার বাংলা অর্থও পড়লেন আরবি আপনি বোঝেন না বাংলা অর্থগুলোও কেমন খটোমটো কিন্তু আপনি পড়ে যাচ্ছেন হুড়মুর করে কারণ আমি এখন একটা ক্রাইসিসের মধ্যে আছি সুতরাং আমাকে এটা পড়তে হবে এটা পড়লে কিছু একটা হয়ে যাবে এইভাবে অ্যাপ্রোচ করাটা আল্লাহ চাননি আল্লাহ চেয়েছেন যে আমরা আমাদের যে হিউম্যান রিজনিংয়ের ফ্যাকাল্টি রয়েছে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ফ্যাকাল্টি রয়েছে সেগুলোকে আমরা এমপ্লয় করব এই কাজেও যে কোরআনকে যখন আমরা পড়ব তখন আমরা কোরআনকে বুঝে পড়ার চেষ্টা করব এবং কোরআনকে যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি তাহলে আমরা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার দেখব যে আল্লাহ সুবাহ তারা বারবার নিজের ব্যাপারে কথা বলছেন প্রতিটি কথায় সেটা কিভাবে সেটা অ্যাকচুয়ালি আপনারা খেয়ালও করেছেন কিন্তু হয়তো এভাবে চিন্তা করেননি সেটা হচ্ছে এই যে আপনারা প্রায়ই দেখবেন যে আল্লাহ সুবাহ তারা কোরআনের একটি আয়াতে যখনই কিছু বলছেন সে আয়াতটি শুরু করছেন অথবা শেষ করছেন তার কিছু নামকে উল্লেখ করে এবং আল্লাহ সুবাহ তালার নামগুলো হচ্ছে তাকে বোঝার কিজ কারণ আল্লাহ সুবাহ তালা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো আপনারা বলছেন যে আল্লাহ সুবাহ তালা ঝন্টু মন্টু টাইপের নাম নেই রাইট মিনিংলেস নাম আল্লাহ সুবাহ তালার প্রতিটি নাম যেহেতু তার রয়েছে লাহুল এসমা উল হুসনা ওয়াসিফা তুল উলা ওকে আল্লাহ সুবাহ তালা রয়েছে সবচেয়ে সুন্দর নাম সমূহ এবং সবচেয়ে সুন্দর বা উচ্চতম সব বৈশিষ্ট্য ওকে আল আসমা উল হুসনা সুন্দর সব নাম নাম কখন সুন্দর হয় যখন এটা শুনতেও সুন্দর লাগে এবং 
তার চেয়েও ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এটা কিছু ভালো মিনিং ক্যারি করে এবং আল্লাহ সুবাহার নামগুলো তার সবচেয়ে সুন্দর বৈশিষ্ট্যগুলোর মিনিং ক্যারি করে সো আল্লাহকে বোঝার একটা বেস্ট ওয়ে হচ্ছে যখন কোরআরে আয়াতে যখনই আল্লাহ সুবাহার নামগুলো আসে সেই নামগুলোকে আপনারা খেয়াল করবেন এবং আয়াতের সাথে কনটেক্সচুয়ালাইজ করবেন ঠিক আছে অনেক সময় আপনি চিন্তা করলেন এবং নিজেকে চিন্তা করাবেন সবসময় ভাববেন না যে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না অন্য কোন আলেম আপনাকে বলে দেবে কোরআনের অর্থ কেমন হবে হ্যাঁ অফকোর্স আলেমদের সাহায্য নেওয়া উচিত যেহেতু তারা পড়াশোনা করেছেন কোরআন হাদিস নিয়ে চর্চা করেছেন তাদের কাছ থেকে ইনসাইট নিতে ক্ষতি নেই কিন্তু মুসলিম হিসেবে আপনার যে চিন্তার ফ্যাকাল্টি রয়েছে সেটা শুধু ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য নয় সেটা শুধু অফিস আদালত কোর্ট কাছারির জন্য নয় সেটা আল্লাহর কাছে আসার জন্য बारिखतेनिवेरा बुजते मन करते नाम रोजा रखते दुआ करते সে কথাগুলো পরে আসবে আগে আসুন ইবাদত আমরা যার কাছে করছি তাকে কিছুটা বোঝার চেষ্টা করি এবং আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে আজকে আমি আপনাদের যে ইনসাইট দেব এটা আপনাদের ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ এবং আল্লাহ সুবাহকে আপনারা নতুন করে চিনবেন ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে সো আল্লাহকে আমরা কোরআন দিয়ে চিনতে চাই কোরআনের কোন আয়াতটা আমাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করবে আল্লাহকে চেনার জন্য আমার মনে হয় যে আপনারা অনেকে গেস করতে পারছেন সেটি হল আয়াতুল কুরসি রাইট আরও অনেক আয়াত রয়েছে সুরা রয়েছে যেখানে আল্লাহ সুবাহকে সুন্দর করে বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু আয়াতুল কুরসি এটাকে এত স্পেশাল আয়াত হিসেবে ধরা হচ্ছে এই কারণে যে এই আয়াতটি আল্লাহ সুবাহকে খুব স্পষ্টভাবে এবং খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে আল্লাহ নিজে নিজেকে তুলে ধরেছেন ওকে সো আমি আয়াতটি আয়াতুল কুরসির আয়াতটি প্রথমে একটু তিলাওয়াত করি তারপর এই আয়াতটি নিয়ে আজকে আমরা একটু চিন্তা করব এবং আমি আশা করছি যে আপনারা বুঝতে পারছেন যে কেন আচ্ছা একজন বলছেন এক ঘেয়ে সাউন্ড হচ্ছে এটার কারণ হচ্ছে যে আমার এসিটা ছাড়া কিছুটা বন্ধ রাখা হোক সো আয়াতুল কুরসি أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسي كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم سو سوره بقرر اي ايات تي الله سبحانه وتعالى প্রথমে বলছেন যে আল্লাহ لا اله الا هو الحي القيوم اوكي الله তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই তিনি হচ্ছেন আল হাই এবং আল কাইয়ুম اوكي হাইয়ুন শব্দটা তিনি হচ্ছেন আল হাই এবং আল কাইউ যে কটা আমি একটু আগে আপনারা বলছিলাম যে প্রতিটি আয়াতে আল্লাহ সুবাহার নাম রয়েছে এখানে দের এন্ড দেয়ার এই আয়াতের এই অংশটিতে আমরা অলরেডি আল্লাহর তিনটি নাম পাচ্ছি আল্লাহ দেন আল হাই এবং আল কাইউ আপাতত আমি আল্লাহ নামটির ব্যাখ্যায় যাব না আসুন আমরা আল হাই এবং আল কাইউ এই দুটি নামকে ফার্স্টে পুছি হাইয়ুন জীবিত থাকা জীবিত ব্যক্তিকে হাই বলা হয় কিন্তু আল্লাহ সুবাহ হচ্ছেন আল হাই 
ওকে আল হাই অর্থাৎ যিনি জীবিত থাকবেন জীবিত থাকাটা যার বৈশিষ্ট্য খেয়াল করে দেখুন জীবিত থাকাটা যার বৈশিষ্ট্য আমাদের জন্য জীবিত থাকাটা আমাদের বৈশিষ্ট্য নয় কারণ আমরা জানি যে আমরা মৃত্যুবরণ করব এবং একটা সময় আমরা ছিলাম না ওকে অবভিয়াসলি এখনকার সময় মৃত্যুবরণ করার ব্যাপারটা আরও বেশি আমাদের মাথায় জেঁকে বসেছে সো আল্লাহ সুবাহার জন্য হায়াত বা জীবিত থাকাটা তার একটা বৈশিষ্ট্য এবং তিনি হচ্ছেন আল কাইয়ুম আল কাইয়ুম হচ্ছেন সামওয়ান হুইজ স্ট্রং স্টেবল ওকে এবং এটাও আল্লাহর একটা বৈশিষ্ট্য যে আল্লাহ সুবাহ কাইয়ুম ওকে কারণ অনেকে জীবিত থাকেন কেউ জীবিত অবস্থায় দুর্বল হয়ে যান আমরা অনেক সময় বার্ধক্যে যখন দুর্বল হয়ে পড়ি তখন অনেক সময় আমাদের জন্য মৃত্যুই কাম্য হয়ে ওঠে আল্লাহ সুবাহ তালা কখনো এরকম অবস্থায় পড়েন না তার জন্য স্টেবল থাকাটা তার একটা নেচার তিনি সবসময় শক্তিশালী সবসময় ক্ষমতাবান কখনোই তিনি দুর্বল নন তাকে তন্দ্রা এবং ঘুম পেয়ে বসে না এবং জাস্ট চিন্তা করে দেখুন যে এটা কত বড় একটা ব্যাপার এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার একজন সত্তা যিনি সিম্পলি জীবিত জীবিত থাকেন বলাও ঠিক হবে না থাকার মাঝে একটা টাইম টাইমের ব্যাপার রয়েছে কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তারা সময়ের ঊর্ধ্বে তিনি জাস্ট জীবিত তিনি কখনোই মৃত নন ওকে এবং তাই কখনো ঘুম এবং তন্দ্রা আচ্ছন্ন করে না কখনোই না কখনো তিনি বেখেয়াল হয়ে পড়েন না বেহুশ হয়ে পড়েন না লেহু মাফি ফিল আউ এই কথাগুলো হৃদয় দিয়ে বুঝতে হবে ওকে তার অধিকারী রয়েছে যা কিছু আসমান এবং জমিনে রয়েছে ইনক্লুডিং করোনা ভাইরাস অবভিয়াসলি কারণ আমরা যখন এই ধরনের বিপদগুলো আসে আমরা স্বভাবতই খুব বেশি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সব কিছুই আল্লাহ সুবাহার অধিকারে লাহু মাফি ফিল আউট কারণ আমরা যারা অনেক সময় আল্লাহর ইবাদত থেকে সরে আসি এবং দেখা যায় আল্লাহর ইবাদত থেকে সরে গিয়ে আমরা অন্যান্য ভ্রান্ত ছোট উপাস্যদের কাছে চলে যাই বিশেষ করে আমরা যারা নিজেদের মুসলিম হিসাবে দাবি করি আমরা অনেক সময় ভণ্ড পীর ফকিরের ঘায়ে চলে যাই কিন্তু এটা অত্যন্ত গর্হিত এবং এই পীর ফকিররা কিভাবে আমাদেরকে আমাদের এই অনুসরণকে অথবা এই আনুগত্যকে দখল করে নেন যে তারা এ ধরনের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেন যে তারা হচ্ছেন ওই লেভেলের মানুষ ওই লেভেলের পিপল যারা কিনা আমাদের মতো ছোট লোকদের একজন ভালো কথা বলছে যে এসি ছেড়ে দেন একঘে শব্দটি মাইক্রোসফটের মাইক্রোফোনের ডিফল্ট ওকে তাহলে আমি এসি ছেড়ে দিলাম তো এসিটা আমার দরকার ছিল ওকে সো যেটা বলছিলাম যে কিন্তু আল্লাহ বলে দিচ্ছেন যে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউই আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারে না সুতরাং এই ভ্রান্ত পীর ফকি তারা অবশ্য বলবে যে আমরা আল্লাহর অনুমতি পেয়েছে কিন্তু তখন তাদের বলতে হবে যে এটার প্রমাণ কোথায় তাদের ব্যক্তিগত স্বপ্ন ব্যক্তিগত অনুভূতি কোনো প্রমাণ নয় প্রমাণ হচ্ছে যখন আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল যাদের ব্যাপারে বলে গেছেন যে যারা সাফাহাত করতে পারেন বা সুপারিশ করতে পারেন অন্যের হয়ে যেমন আল্লাহ রসুল সাহাব নিজে সুপারিশ করতে পারেন কোরআন আমাদের হয়ে সুপারিশ করবে আখেরাতের দিন কিন্তু কোনো টম ডিক হ্যারি আপনার কাছে দাবি করতে পারে না অথবা হজরত টম হজরত ডিক হজরত হ্যারি আপনার কাছে এই রকম কোন দাবি করতে পারে না যে সে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারে সুতরাং লক্ষণের বিষয় হচ্ছে যে এক আয়াতের প্রথম অংশতে আপনারা জানলেন যে আল্লাহ সুবাহ তারা কত বড় কত মহৎ কত মহান এবং দ্বিতীয়ত আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারে না সুতরাং আপনার আর কারো কাছে যাওয়ার দরকার নেই আপনি সরাসরি আল্লাহর কাছে যাবেন ওকে চাইতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে 
তারপর আল্লাহ সুবাহ তারা বলছেন তাদের আগে পরে যা কিছু রয়েছে সব কিছু ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহ তারা অবগত অথচ কিন্তু উল্টোটা সত্য নয় আল্লাহর পারে আমরা কিছুই জানি না এক্সেপ্ট আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের যা জানিয়েছেন সো এগেন এদিক থেকেও আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের অনেক অনেক এগিয়ে আছেন করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে আমরা যা জানি না আল্লাহ সুবাহ তালা তা জানেন ওকে এবং এরপর যে কথাটা আল্লাহ সুবাহ তারা বলছেন এই কথাটিকে আমি বিশেষ করে আপনাদের খেয়াল করতে বলছি কারণ এখানে আমি আপনাদের একটা থট এক্সপেরিমেন্ট দেব যেটা ইনশাআল্লাহ আমাদের সবার বোঝাটা খুব জরুরি আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ সুবাহ তালার কুরসি এবং কুরসি জিনিসটা কি সেটা আমি একটু পরে আসছি আল্লাহ সুবাহ তালার কুরসি তার কুরসি আসমান এবং জমিনকে বেষ্টন করে আছে আসমান এবং জমিন থেকেও বিস্তৃত সমস্ত আসমান এবং সমস্ত জমিন যেটাকে আমরা ইউনিভার্স বলি এক কথায় সেই ইউনিভার্সকেও বেষ্টন করে আছে আল্লাহ সুবাহ তালার কুরসি এবং এই যে আসমান এবং জমিন এর রক্ষণাবেক্ষণ করাটা আল্লাহর জন্য ক্লান্তিকর নয় আল্লাহকে ক্লান্ত করে দেয় না আল্লাহ সুবাহ তা এর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এই পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ইউনিভার্সকে কন্ট্রোল করাটা এটার রক্ষণাবেক্ষণ করাটা এবং এটাকে অধিকার রাখাটা আল্লাহর জন্য ক্লান্তিকর কিছু নয় এখন এখানে যে কুরসির কথা বললেন আল্লাহ সুবাহ তালা এই কুরসির ব্যাপারটা নিয়ে আমি আপনাদের চিন্তা করতে চাই এবং আলটিমেটলি আমরা দেখব যে এটার সাথে আমাদের এখনকার যে ক্রাইসিস সেটার সম্পর্ক কি কুরসি করার অর্থ কি কুরসি কথাটাকে আরবিতে বলা হয় চেয়ার ওকে এখনকার মডার্ন আরবিকে চেয়ার বলা হয় আমরা যে চেয়ারে বসি সেটাকে কুরসি বলা হয় কিন্তু ক্লাসিক্যাল অর্থে আল্লাহ রসুল সাহাসামের সময়কার অর্থে কুরসি হচ্ছে পা রাখার জায়গা যেমনটা ইবেন আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহু বলেছেন যে কুরসি হচ্ছে মৌদে অল কাদামাইন অর্থাৎ দুই পা রাখার জায়গাকে কুরসি বলা হয় আল্লাহ সুবাহ তালা কুরসি কেমন সেই প্রশ্ন আমরা করি না ওকে আল্লাহ সুবাহ তালা তার এই বৃহৎ একটি সৃষ্টিকে কুরসি বলেছেন আমরা সেটাকে কুরসি হিসেবে জানি এবং আমরা জানি যে কুরসি হচ্ছে পা রাখার জায়গা কিন্তু আল্লাহর কুরসি ইন ইট সেলফ কেমন জিনিস সেটার কল্পনা আমাদের দরকার নেই তবে যে জিনিসটি দরকার সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ এই আয়াতে বলছেন যে কুরসি আল্লাহ সুবাহ তালার আসমান এবং জমিনকে বেষ্টন করে আছে অর্থাৎ কুরসি এই সমগ্র মহাবিশ্বের যে মহাবিশ্বের তুলনায় অনেক বড় কতটা বড় সেটার একটা প্রমাণ আমি আপনাদের একটি হাদিস থেকে দিতে চাই আর যে হাদিসে আল্লাহ রসুল সাহাসাম বলছেন যে অ্যাকচুয়ালি হাদিসটি বলেছেন আবু দলাল হিফারি কিন্তু হাদিসটিকে বলা হয় যে হাদিসটি মারফু অর্থাৎ এখানে এমন কথা বলা হচ্ছে যেটা আল্লাহ রসুল সাহাসাল্লামের পক্ষেই শুধুমাত্র বলা সম্ভব একজন সাহাবির পক্ষে বলা সম্ভব নয় সুতরাং আমরা এখান থেকে দাবি করতে পারি যে হাদিসটা অ্যাকচুয়ালি আল্লাহ রসুল সাহাসাল্লামের কাছ থেকে এসেছে সো আবু দর আল হিফারি রাদি আল্লাহ আনহু তিনি বলছেন যে চিন্তা করবে ব্যাপারটা যে এই সপ্ত আসমান আমরা কোরআন থেকে জানি আল্লাহ সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন আসমান সাতটি স্তরে বিভক্ত এই সপ্ত আসমানের সাথে কুরসির পার্থক্য হচ্ছে যেন এক বিরান মরুভূমিতে ফেলে রাখা একটি আংটি তো চিন্তা করুন যে আপনার আঙুলে একটা ছোট্ট আংটি ওকে সেই আংটিকে যদি একটা বিরাট মরুভূমিতে কোন এক জায়গায় ফেলে রাখা হয় সেই আংটিটি এই মরুভূমির তুলনায় যত ছোট আল্লাহর সৃষ্ট এই মহাবিশ্ব আল্লাহর কুরসির তুলনায় অতটাই ছোট অর্থাৎ এই কুরসি হচ্ছে সেই মহান বিরান ভূমি মহান সরি আপনার মরুভূমি বিরান মরুভূমি এবং সপ্ত আসমান জুড়ে অর্থাৎ পুরো মহাবিশ্ব হচ্ছে এই আংটির মতো এবং তারপর আপনারা আল্লাহর আরেকটি সৃষ্টির কথা জানেন সেটা হচ্ছে আল্লাহর আর্স আর্স কথাটি অর্থ হচ্ছে সিংহাসন রাইট এগেন আমরা জানি না আল্লাহর আর্স 
জিনিসটা কেমন কিন্তু আল্লাহ সেটিকে আরশ বলেছেন আমরাও সেটিকে আল্লাহর আরশই বলবো কিন্তু আল্লাহ সেই আরেকটি সৃষ্টি আমরা এতক্ষণ কুরসির কথা বললাম এবং আমরা জানলাম যে কুরসি কুরসির তুলনায় এই সপ্ত আসমান হচ্ছে যেন মরুভূমিতে পড়ে থাকা একটি ছোট্ট ক্ষুদ্র আংটি অপরদিকে আরশ আরশ কুরসির চেয়ে কত বড় मरुभूमि से कुरसि आंगटर समान आर कुरसि के मरुभूमि चिंता करी सप्त आसमान हम आंगटर समान তাহলে আল্লাহর সৃষ্ট এই মহাবিশ্ব আল্লাহর কুরসির তুলনায় মরুভূমিতে পড়ে থাকা একটি আংটি এবং আল্লাহর কুরসি আরশের তুলনায় মরুভূমিতে পড়ে থাকা একটি আংটি তাহলে আপনি চিন্তা করতে পারেন যে আল্লাহর আরশ এবং আল্লাহর কুরসি এই দুটি সৃষ্টি কত বড় মহৎ মহান এবং সেই তুলনায় আল্লাহ সুবাহ যিনি এই সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন আরশ কুরসি এবং মহাবিশ্ব সব কিছুকে যিনি যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কত মহৎ মহান এবং বড় আল্লাহ একবার এখন আমি আপনাকে একটা থট এক্সপেরিমেন্ট করতে বলবো সেটা হচ্ছে এই যে আপনি চিন্তা করুন যে যেন একটি আমি একটু মানে ফ্যান্সি একটা জিনিস আপনাকে চিন্তা করতে বলবো হ্যাঁ জিনিসটা চিন্তা করতে একটু অড লাগবে কিন্তু আপনি চিন্তা করে দেখুন এই চিন্তাটার দরকার রয়েছে ধরুন যে আপনি একদিন মন খারাপ করে বসে আছেন হম এরকম টেবিলে বসে আছেন আমি যখন একটা টেবিলের সামনে বসে আছি এবং এই টেবিলের সামনে এবং এই টেবিলের সামনে টেবিল দিয়ে একটা পিঁপড়া হেঁটে আসছে আপনার দিকে ঠিক আছে সো রিয়াম্বার জাস্ট একটা ছোট পিঁপড়া আপনার দিকে হেঁটে আসছে এদিকে আপনি মেজাজ খারাপ করে টেবিলের সামনে বসে আছেন ঠিক আছে এবং এটাও চিন্তা করুন যে হয়তো এই পিঁপড়াটি একটি সেন্সেন্ট বিয়িং ঠিক আছে এটার ভালোবাসা আছে মন মানসিকতা রয়েছে চিন্তা করতে পারে এবং সে অসহায় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোনো একটা কাজে ঠিক আছে এবং সে সাহায্য চায় এবং পিঁপড়াটি আপনার কাছে এসে আপনার কাছে সাহায্য চাওয়া শুরু করেছে তার ভাষায় পিঁপড়ার ভাষায় ঠিক আছে অবভিয়াসলি আপনি পিঁপড়ার ভাষা বোঝেন না বাট দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট এখন আপনি বিরক্ত হয়ে টেবিলের সামনে বসেছিলেন এবং আপনি দেখলেন যে আপনার সামনে একটি ছোট পিঁপড়া ঘুরাঘুরি করছে এবং আমি আমি আপনাকে আগেই চিন্তা করতে বলেছিলাম যে এই মুহূর্তে আপনার মেজাজ খুবই খারাপ আপনি কি করতে পারেন আপনি যদি ভদ্র মানুষ হয়ে থাকেন তাহলে এরকম হতে পারে যে আপনি সিম্পলি ওভারলুক করলেন আবার এমনও হতে পারে যে আপনার মেজাজ এতই খারাপ ছিল যে আপনি একটা বাড়ি দিয়ে পিঁপড়াটাকে মেরে ফেললেন বিরক্ত করছে পিঁপড়াটা হয়তো আপনার হাত টেবিলে ছিল হাতের উপর পিঁপড়াটা উঠে এসেছে অথচ পিঁপড়াটা আপনার কাছে সাহায্য চাইতে হয়েছিল আপনি যায় না কারণ আপনি ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড পিঁপড়ার ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি শোনেনি না বোঝার তো দূরের কথা রাইট সো আপনি পিঁপড়াটাকে দেখলেন পিঁপড়াটা আপনার গায়ে এসে এমনিতে আপনি বিরক্ত আপনার গায়ে উঠে এসে আপনি ঠাস করে একটা বাড়ি দিয়ে পিঁপড়াটাকে মেরে ফেললেন চিন্তা করেন যে অ্যান্ড অবভিয়াসলি এটা আমাদের কাছে খুব বড় কোনো ব্যাপার না একটা পিঁপড়া মেরে ফেললাম এটা এমন কি ব্যাপার ঠিক আছে যদি ওই অ্যানিম্যাল রাইটসের মানুষজন এসে আপনাকে বলবে যে ভাই একটা পিঁপড়াকে মারা কি দরকার ছিল এবং আমি শোর যে আমরা সবাই বলবো যে একটা পিঁপড়াকে মারাটা এইভাবে মারাটা ঠিক না সরিয়ে দিলেই হতো বাট আমার পয়েন্টটা হচ্ছে যে খেয়াল করুন একটি পিঁপড়া আপনার কাছে কতটা অসহায় রাইট এখন চিন্তা করুন যে আল্লাহ সুধান চালা যিনি কিনা আরশের স্রষ্টা যিনি কিনা কুরসির স্রষ্টা এবং এই পুরো মহাবিশ্বের স্রষ্টা যার কথা আমরা একটু আগে বললাম তিনি আমাদের তুলনায় কতটা বড় রাইট তিনি আমাদের তুলনায় কতটা বৃহৎ স্টিল আমরা যখন আল্লাহ সুবাহ তালা খায় চাই তখন কি হয় আল্লাহ সুবাহ তালা যিনি এত বড় তিনি সিম্পলি আমাদের ইগনোর করতে পারতেন আমার আমরা ম্যাটার করি না রাইট আমরা সেই আরশের তুলনায় কুরসির তুলনায় এবং এই পুরো মহাবিশ্বের তুলনায় কতটা ছোট সেই বৈজ্ঞানিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে আরশ কুরসির ব্যাপারে না থাকলেও মহাবিশ্বের তুলনায় আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে কতটা ছোট সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং তো আমাদের রয়েছে সো আমরা কতটাই ক্ষুদ্র আল্লাহর তুলনায় 
সো আজকে আমাদের কাছে করোনা ভাইরাস এসে অ্যাটাক করোনা ভাইরাস কত ছোট চিন্তা করে তো এনি ওয়েস ওই করোনা ভাইরাস আমাদের অ্যাটাক করেছে আমাদের প্রবলেম হচ্ছে এইটা আসলে আল্লাহর কাছে কিছুই না রাইট আল্লাহ সুবাহ তা ঠিক যেভাবে আমি পিঁপড়াটাকে একটা হাতে একটা বাড়ি দিয়ে মেরে ফেললাম আল্লাহ সুবাহ তালা এইভাবে এক বাড়ি দিয়ে আমাদের সবাইকে শেষ করে দিতে পারে না রাইট কিন্তু সেই আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের কি বলছেন যে পিঁপড়াটি যেভাবে আমাদের কাছে আবদার নিয়ে এসেছিল ঠিক একইভাবে আমরা যদি আল্লাহর কাছে আমাদের আবদার নিয়ে যাই আল্লাহ কি করে বলুন তো দেখুন এবং এখন আপনারা এই আয়াটির মর্ম বুঝবেন আল্লাহ সুবাহদা বলছেন ওকে যখন আমার বান্দারা খেয়াল করুন আল্লাহ সুবাহদা কিভাবে বলছেন কতটা আদর নিয়ে বলছেন যখন আমার বান্দারা আমার কাছে কিছু চায় ওকে প্রথম কথা কি বললেন অনেক কিছু হতে পারতো রাইট যে আল্লাহ বান্দারা যখন আল্লাহ রসুল সাহসামের কাছে আল্লাহর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে তখন আল্লাহ ব্যাপারে অনেক কথা আসতে পারতো কিন্তু আল্লাহ প্রথম কথাটা কি বলছেন যখনই সে আমার কাছে দোয়া করে আমি তার উত্তর দিই ওকে জাস্ট থিঙ্ক যে হোয়াট উই ইউজ টু ডু উইথ দ্য অ্যান্ড রাইট ওই সেই পিঁপড়াটার সাথে আমরা কি করেছিলাম সেই তুলনায় আল্লাহ আমাদের সাথে কি করতে পারতেন বেসড অন যে আমরা আল্লাহ সুবাহ তালা স্রষ্টা হিসাবে কত মহৎ তার সৃষ্টি কত বড় হতে পারে আমাদের তুলনায় সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং হওয়ার পর আল্লাহ বলছে যে যখনই কোনো দায়ী এবং সেই দায়ীর সাইজ নিয়ে কোনো কথা বলা হয় না হতে পারে আমাদের মতো ছোট কিন্তু যখনই কোনো দায়ী যে কিনা দোয়া করে প্রার্থনা করে যখনই কেউ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে উজিব আমি তার জবাব দিই ওকে এই হচ্ছেন আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহ রসুল সাহাসালাম একটি হাদিফে বলছেন যে হাদিসটি ইম আহমেদ এবং আবু দাউদ সহ আরও অনেকে বড়রা করেছেন হাদিস হচ্ছে এরকম যে ইন্নাল্লাহ হাইয়ুল করিম ইয়াসতাহি ইদা রাফা রাজুল ইলাইহি ইদাই খেয়াল করুন আল্লাহ সুবাহ তালা কেমন বলা হচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহ করিম তার কাছে যখন বান্দা দুহাত তোলে তখন আল্লাহ লজ্জা বোধ করেন লজ্জা বোধ করেন কেন আন ইয়ারুদ্দুহুমা সুফরান খা ইবতাইন সেই হাতকে খালি নিঃস্ব ফিরেইতে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা লজ্জা বোধ করেন এই আল্লাহকে যদি আমরা ঠিক মনে না চিনে থাকি তাহলে আমাদের দোয়ার মধ্যে সেই লাইফ আসবে না এবং দোয়ার মধ্যে সেই লাইফ না আসলে এটা একটা ব্যর্থ দোয়ায় পরিণত হবে সো প্রথমে জিনিসটা দরকার ইটস নট ইটস নট যে জাস্ট আমরা কোরআন পড়ব কি না দোয়া করব কি না দিকের করব কি না প্রথমে যেটা যাওয়া দরকার যার কাছে দোয়া করছি যার কাছে দিকের করছি কোরআন পড়ছি যার জন্য যার কাছে তওবা করছি তাকে আগে চেনাটা খুবই জরুরি ওকে আমার মনে হয় যে আজকে আমি মোটামুটি আপনাকে যে ব্যাপারটা বোঝাতে চাইলাম প্রথমে সেটা হচ্ছে এই যে আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে প্রথমে ফিরে আসতে হলে আল্লাহ সুবাহ তালার বরত্বকে ভালো করে অনুধাবন করতে হবে ঠিক আছে সেই অনুধাবন একবার আসলে তারপর সত্যিকার অর্থে আমার কোরআন পড়ার মাঝে এক ধরনের কনশিয়াসনেস কাজ করবে যে আমি কার কাছে দোয়া করছি আপনি জেনে গেছেন যে আপনি যখন আল্লাহর কাছে দুই হাত তুলে কেউ চান তখন আপনার দুই হাতকে খালি ফিরিয়ে দিতে আল্লাহ লজ্জা বোধ করেন কিন্তু আপনি তো আল্লাহকে ভালো করে জানেন না বলে আল্লাহর প্রতি সেই আস্থাই রাখেন না আপনি দোয়া করছেন বটে কিন্তু আপনার মনের মাঝে সেই আস্থা নেই তার কারণ হচ্ছে যে আল্লাহকে আপনি ভালো করে আপনি করোনা ভাইরাসকে যতটা চেনেন ততটা আল্লাহকে চেনেন না ততটা আল্লাহকে জানার চেষ্টা করেননি আমি শিওর যে আমরা যতটা রিসার্চ করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে করেছি ততটা রিসার্চ আমরা আল্লাহর ব্যাপারে করিনি অথচ আল্লাহ তিনি হচ্ছেন সকল শুশ্রূষার মালিক তিনি সব কিছুর উপশমকারী যত ঔষধ আপনি খাবেন যত ভ্যাকসিন আপনি খাবেন সেগুলোতে উপশমের শক্তি আল্লাহ সুবাহ তালার দেয়া যেহেতু আল্লাহ সুবাহ তালা সবকিছুর স্রষ্টা 
এর মানে এই নয় যে পার্থিব যেসব আসবাব রয়েছে অর্থাৎ যেসব মেজারমেন্টস আমরা নিতে পারি করোনা ভাইরাসকে ঠেকানোর জন্য সেগুলো আমরা নেব না কিন্তু একই সাথে আমরা যদি ইমানদার হয়ে থাকে আমাদের যদি ইমান থেকে থাকে তাহলে আমাদের ইবাদাতে সেই আস্থা সেই ইয়াকিন থাকতে হবে তাহলে কখনোই সেটা ফলপ্রসূ হবে না কারণ আপনি যদি ইয়াকিন সহকারে আল্লাহর কাছে না চান আল্লাহর প্রতি যদি আস্থাই না থাকে তাহলে সেটা ব্যর্থ আল্লাহকে আস্থা নিয়ে ডাকতে হবে খুব অল্প সময়ে আমার আসলে মূল আলোচনা এটাই ছিল আমি এখন খুব অল্প সময়ে আপনাদের বলতে চাই যে আমাদের করণীয় কি হতে পারে আমাদের করণীয় প্রথম যে কাজটি সেটি হচ্ছে যে অবভিয়াসলি আমরা বুঝে শুনে আল্লাহর কাছে ফেরত আসবো আমরা কোন কাজগুলো বিশেষ করে করতে পারি আমাদের অন্যান্য দৈনন্দিন কাজের বাইরে অন্যান্য দৈনন্দিন ইবাহতের বাইরে যেমন আমাদের পাঁচওয়াক নামাজ পড়া উচিত আমরা যারা নামাজ পড়ছি না তাদের নামাজ শুরু করা উচিত আল্লাহ সুবাহার কাছে এবং আমি বিশেষভাবে আপনাদের অনুরোধ করব যারা আমরা নামাজ পড়াটা শুরু করতে পারছি না কিন্তু করতে চাই আমাদের ইমান রয়েছে আমরা মনে করি নামাজ পড়াটা একটা ভালো কাজ মুসলিম হিসেবে আমাদের নামাজ পড়া উচিত আমি আমার নিজেকে এবং আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজটা একটা বেয়ার মিনিমাম এটুকু আমাদের করা উচিত এবং ওয়াক্তে পড়া উচিত এই কাজটা কিন্তু আসলে খুব ডিফিকাল্ট না এটা আপনার মনের একটা চিন্তা ঠিক আছে আপনি করোনা ভাইরাসের জন্য এখন কত কঠিন কঠিন কাজ করতে পারছেন রাইট নিজেকে আইসোলেট করে রেখেছেন হুট করে বাইরে যাচ্ছেন না নামাজ পড়াটা কি এত কঠিন কিছু হতে পারে বা হওয়ার কথা নামাজ পড়তে কতক্ষণ সময় লাগে আসলে সত্যি কথা আপনি চিন্তা করে দেখুন যে আপনি পাঁচ ওয়াক নামাজ যদি সব সুন্নত নামাজ সহকারেও পড়েন এটা হার্ডলি আধা ঘন্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট হবে বা হয়তো আপনি আর একটু মন দিয়ে পড়লে এক ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টার মাঝে মাত্র এক ঘন্টা ঠিক আছে সো পাঁচ ওয়াক নামাজটা আগে শুরু করতে হবে যদি আল্লাহর কথা আল্লাহর আদেশ আমরা পাও না করি তাহলে আল্লাহর কাছে চেয়ে লাভ কি আপনি আল্লাহর কথা শুনবেন না আবার আল্লাহর কাছে গিয়ে বলবেন যে আল্লাহ আপনার ওই কথাটা আমি শুনলাম না বাট আমার আমার তো এটা দরকার এখন করোনা ভাইরাস এরকম ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেছি আমার খুব উদ্ধার করেন এটা খুব একটা কাজ করবে না ওকে কারণ আল্লাহর বরত্ব আপনি বুঝতে পেরেছেন তো আল্লাহর বরত্ব যদি আপনি বুঝে থাকেন তাহলে আল্লাহর আদেশকে পালন করার পরে একই সাথে আপনার আল্লাহর ব্যাপারে আপনার যে হোপ আপনার যে আশা যে আল্লাহ আপনাকে দেবেন সেটাও বেড়ে যাওয়া উচিত আবার আল্লাহ এতটা বড় সেটা জানতে পেরে আল্লাহর প্রতি একটা ভীতিও আপনার মনে কাজ করতে হবে সুরা বাকারায় আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে আলিফ লামিন দালিকাল কিতাব ফিহি হুদাল্লিল মুত্তাকিন এই হচ্ছে সেই গ্রন্থ কোরআনের কথা বলছেন আল্লাহ যাতে কোনো সন্দেহ নেই মুত্তাকিদের জন্য অর্থাৎ যারা তাকোয়া অর্জন করেছে তাকোয়া হচ্ছে আল্লাহর ব্যাপারে সচেতনতা আল্লাহর ব্যাপারে ভীতি যারা এই ভীতি এবং সচেতনতা অর্জন করেছে আল্লাহর ব্যাপারে তাদের জন্য এটা একটা গাইডেন্স দিক নির্দেশনা কিন্তু যদি সেই ভীতি মনের মাঝে কাজ না করে তাহলে এই কোরআনটা গাইডেন্স হিসেবে কাজ করবে না কোন কোন কাজ আমরা করতে পারি অবভিয়াসলি আমরা প্রথম যে কাজটা আমাদের সবার করা উচিত সেটা হচ্ছে তবা করা আল্লাহর কাছে তবা করতে হবে তবা এমনিতেই করা উচিত এমন নয় যে করোনা ভাইরাস আমাদের অ্যাটাক করেছে আমরা কোন ঠাসা হয়ে পড়েছি সো এখন আমরা আল্লাহর কাছে পরি মরি করে দৌড় দেবো এরকম নয় বরং তবা মুসলিমের একটা দৈনন্দিন কাজ আল্লাহর রসুল সাহাসলাম নিজে দিনে সত্তর থেকে একশো বার করে তওবা করতেন যেখানে আমরা সবাই জানি যে তিনি ছিলেন ফল্টলেস রাইট তিনি কোনো গুনাহ করেননি করতেন না তিনি যদি আল্লাহ সুবাহ এবং এটা হচ্ছে দ্য ক্রাক্স অফ হিউমিলিটি যে আল্লাহর রসুল সাহাসলামের মতো একজন ফ্ললেস মানুষও আল্লাহ সুবাহ তারার কাছে সত্তর থেকে একশো বার করে তওবা করতেন ইস্তিফার করতেন সুরা নাসারে আপনারা জানেন যে আল্লাহ সুবাহ তালা সুরা নাসারের প্রেক্ষিতটা কি ছিল যে যখন ইসলামের বিজয় এসে গেল এবং মানুষ দলে দলে ইসলামে যোগদান করা শুরু করলো এবং আল্লাহ রসুল সাহাসলামকে আল্লাহ যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেই দায়িত্ব পালন করতে তিনি সুচারুভাবে সফল হলেন তখন আল্লাহ আল্লাহ রসুল কি করতে বলছেন যে বেহামদে রব্বিকা ওয়াস্তাহির তাহলে আল্লাহর প্রশংসা সহকারে আল্লাহর পবিত্রতার ঘোষণা দাও এবং আল্লাহর কাছে ইস্তেফার করো আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও ইন্নাহু কানা তাওয়াবা নিশ্চয় তিনি তওবা গ্রহণকারী 
সো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এমন হয়ে থাকে যে তিনি সব সময় ক্ষমা চাইতেন তওবা করতেন তাহলে আমরা এমন কি হয়ে গেছি যে আমরা আল্লাহর কাছে তওবা করতে পারি না আর হ্যাঁ এই যে একটা ক্ষেত্র তৈরি হলো একটা প্রেক্ষিত তৈরি হলো যে এখন করোনা ভাইরাস এসেছে আমরা সবাই ভীত সন্ত্রস্ত আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমাদের যাওয়ার জায়গা নেই এই সময়টা তওবা করার জন্য আরো মুখ্যম সময় সো আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে আল্লাহর কাছে তওবা করবেন এর মানে কিন্তু এই না যে আমরা সিনেমা যেভাবে তবা দেখি এইভাবে তবা 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 দিস ইজ নট তবা করা ওকে সো হোয়াট ইজ তবা করা তওবা করা হচ্ছে বেসিকলি তওবা করার অর্থ হলো ফিরে আসা সো আমরা বেসিকলি তওবা করার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ফেরত আসছি ওকে সো আল্লাহর কাছে ফেরত আসবেন কি হবে আল্লাহর কাছে ফেরত আসার কয়েকটি শর্ত রয়েছে ওকে এর মাঝে আমি চারটা শর্তকে বিশেষ করে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করবো যে এই চারটা শর্তকে আমরা প্রত্যেকে পালন করার চেষ্টা করি এক হচ্ছে যে সকল রকম গুনাহকে প্রথমে বন্ধ করে দিতে হবে ওকে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনি যে গুনাহটি করছেন আমরা যে ভুলটা করছি সেই ভুল যদি আমরা করতে থাকি এবং করতে থাকা অবস্থায় তবা করি আল্লাহ সেই তবা কবুল করবেন না সো কাজটিকে প্রথমে থামিয়ে দিতে হবে ওকে এখন এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এটা ঠিক যে আমরা তো মানুষ হিসেবে দুর্বল তো অনেক সময় যেটা হয় যে অনেক সময় যেটা হয় যে একটা গুণা থেকে আমরা নিজেদের মুক্ত করতে পারি না আমরা দুর্বল হিসাবে কিছু গুণা থাকে কিছু ডিজায়ার্স আমার থাকে যেটা থেকে আমরা নিজেদের মুক্ত করতে পারি না তারপর আমরা চেষ্টা করি আমরা চাই আমরা বন্ধ করি আল্লাহ কে তওয়া করি আবার ফিরে আসি এক্ষেত্রে করণীয়কে এক্ষেত্রে বারবার তবা করাটা করণীয় আল্লাহর কাছে বারবার মাফ চাওয়াটা করণীয় দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে এই তবার কাজটি খুব ইখলাস সহকারে করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি চেয়ে আল্লাহর আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর কাছে তবা করতে হবে এমন যাও ন হয় না হয় যে এই তবাটা আপনি বাধ্য হয়ে হ্যাঁ ঠিক আছে মানে এখন সমস্যায় পড়ছি এখন কি করব আল্লাহ মাফ করে দেন নো छोट मन चलो जेहतु इमान मन ठीक मत प्रवेश प्रवेश करनी तुना करा छोट कर देखी मन करीटुकु भूल कर फिली एट एम कि प्रतिज्ञा करते প্রথম শর্তে আপনি কাজটিকে থামিয়েছেন এবং তবার আরেকটি শর্ত যেটাকে আমি ফোর্থ শর্ত বলছি সেটা হচ্ছে এই যে কাজটি আর রিপিট না করার প্রতিজ্ঞা করতে হবে এবং লাস্টলি আরেকটি শর্ত রয়েছে সেটা হচ্ছে সময়ময় তবা করতে হবে সময়ময় তবা করার অর্থ কি এটার দুইটা ব্যাখ্যা রয়েছে প্রথম ব্যাখ্যা হচ্ছে যে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে যার আগে তাকে তবা করতে হবে এবং সকল মানব জাতির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে যার আগে তবা করতে হবে প্রত্যেক মানুষের জন্য সময়টি হচ্ছে তার আসন্ন মৃত্যু মৃত্যু যখন আপনার আপনার প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত হবে অর্থাৎ যেমন প্রাণ বেরিয়ে আসবে এরকম শেষ সময় তবা করে তবা কবুল হবে না যেমনটা ফিরাউনের ক্ষেত্রে হয়নি ওকে ফিরাউন যখন পানিতে ডুবে যাচ্ছিল শেষ মেশ এবং সে বুঝতে পারলো যে এখন আর নিস্তার নেই তখন সে বলেছিল যে এখন আমি মুসার রবের কাছে ইমান আনলাম তখন আল্লাহ সুবাহা কি বলেন আল আন এখন এখন তো আর তবা করে কাজ হবে না ওকে তবা করার অনেক সময় ছিল সো তার মানে এই নয় যে এখন করোনা ভাইরাস এসে গেছে বলে এবং আমাদের মৃত্যু আসন্ন এই মৃত্যুর কথা বলা হচ্ছে না মৃত্যু মানে হচ্ছে যে আপনি সারা জীবন ডিটারমাইন ছিলেন যে আপনি ধরনের তবা করবেন না নিজের ব্যাপারে আপনি খুব অ্যারোগেন্ট ছিলেন একেবারে মৃত্যু যখন একেবারে আসন্ন মৃত্যু আপনার শরীর থেকে বোঝা যাচ্ছে ইনফ্যাক্ট বলা হয় যে মৃত্যুর গাড়গাড়া যখন শুরু হবে মৃত্যুর গাড়গাড়া হচ্ছে যখন মৃত্যু যখন একেবারে চলে যাওয়ার উপক্রম করে তখন মানুষের গলায় একটা ঘর শব্দ হয় 
সাধারণত সব সময় যা হবে এমন নয় এই সময়টা হচ্ছে সেই সময় যখন আর তওবা কবুল করা হবে না এবং সকল মানব জাতির জন্য তওবা করার শেষ সময় হচ্ছে সূর্য যেদিন পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এগেন এটা আল্লাহ সুবাহতার একটি মেরাকল এবং এটি শেষ সময়ের একটি আলামত একটি বড় আলামত যে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এর অর্থ কি এর নেচার কি সেটা আমরা চাই না কিন্তু আল্লাহ রাসুল সাহাসের মাধ্যমে আমরা জেনেছি যে এটি হবে এটি যখন হবে তখন কোনো মানুষের তওবা আর কবুল করা হবে না এবং কিছু কিছু হাদিস থেকে আমরা জানি যে সে সময় আসলে কোনো বিশ্বাসী মানুষ থাকবেও না ওকে সো তাওবা হচ্ছে প্রথম একটি কাজ দ্বিতীয় যে কাজটি আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে কোরআন পাঠ করা ওকে এগেন আমি এগুলো সবই বলছি যে আপনার ফরজ কাজগুলোর বাইরে আপনি যা করতে পারেন পাঁচওয়াক নামাজ নিয়ে আমি আপাতত কথা বলছি আর যদি আমি বলেছি যে আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি যে পাঁচওয়াক নামাজ পড়ুন এবং পাঁচওয়াক নামাজ পড়ার জন্য আপনাকে হুজুর হতে হবে হুজুরি হতে হবে এমনটা জরুরি নয় তো হুজুর এবং হুজুরি হওয়াটা কি মানে হুজুর হুজুরি বলতে কি বোঝায় এবং কি হলে আসলে একজন মানুষ হুজুর হয় সেটার সেটা অনেক বড় আলোচনা আসলে সেখানে আমি যাচ্ছি না কিন্তু পয়েন্ট হচ্ছে যে আপনাকে এটা বিশেষ রকম দেখাতে হবে কেন আপনি যেমন মানুষই হয়ে থাকুন না কেন আপনি ইমানদার পাপি যাই হয়ে থাকুন প্রত্যেকটি মানুষ পাপি প্রত্যেকটি মানুষ গুণাহগার আপনি নামাজ অন্য মানুষের জন্য পড়বেন না আপনি আল্লাহর কাছে নামাজ পড়বেন আল্লাহর কাছে এটা আপনার একটা অধিকার আল্লাহ আপনাকে এটা অধিকার দিয়েছে নামাজকে দায়িত্ব মনে করবেন না নামাজকে আপনার অধিকার মনে করুন ওই সময়টা আপনি আল্লাহর কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পান ঠিক আছে তো আপনি যেমনই হয়ে থাকুন না কেন আপনাকে বাইরে থেকে হয়তো মানুষ খুব একটা ধর্মীয় ব্যক্তি মনে করতে পারে না আপনার পোশাক আশাক হয়তো সেরকম নয় কিন্তু বেসিক যে কাজটি আপনি করতে পারেন এবং সেটা আল্লাহর সাথে আপনার বোঝা পড়া কারো এখানে কোনো হাত নেই সেটা হচ্ছে আপনি আল্লাহর কাছে নামাজ পড়তে পারেন ওকে কিন্তু আমি আজকের পরামর্শ বলছি নামাজের বাইরে আল্লাহর কাছে তওবা করতে পারেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম সত্তর থেকে একশো বার তওবা করতেন আমাদের তো বেশি করা উচিত বা অ্যাটলিস্ট আল্লাহ রাসুল সাল্লামকে ফলো করে আমরা আল্লাহর কাছে তওবা করতে তওবা করার সহজ পথ হচ্ছে আস্তাব ফিরুল্লাহ বলা সিম্পলি আস্তাব ফিরুল্লাহ বলা মানে হচ্ছে আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই এটি হচ্ছে ছোট্ট যে বাক্যে আপনি আল্লাহর কাছে তওবা করতে পারেন বহুবার করে আস্তাব ফিরুল্লাহ বলুন এবং একই সাথে আল্লাহর কাছে যে গুণাগুলো করেছে সেগুলো চিন্তা করে আল্লাহর কাছে মাফ চান কোরআন পাঠ করুন আর যেহেতু অনেক সময় চলে গেছে আমি আজকে দীর্ঘায়িত করব না আমি এখন শেষ করব এবং এটাও বলবো যে পরবর্তী আলোচনায় আমি কি নিয়ে ডিসকাস করব হয়তো আগামীকাল অথবা পরশু দিন আমি সেটা নিয়ে কথা বলবো যে তবার পর আমি বলছি কোরআন পাঠ করার কথা এবং জিকির করার কথা আল্লাহর আল্লাহর জিকির করা আল্লাহর জিকির করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করা তিনটি কাজ প্রথমে তওবা তারপর আরও তিনটি কাজ তারপর কোরআন পাঠ করা তারপর জিকির করা এবং তারপর দোয়া ওকে এবং এই তিনটি কাজকে আমি এই অর্ডারে রেখেছি কারণ আমাদের ওলামারা বলেন যে এই তিনটি কাজের মানে এই ডিসেন্ডিং অর্ডারেই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সবচেয়ে ভালো হচ্ছে কোরআন পাঠ করা তারপর সবচেয়ে ভালো হচ্ছে জিকির করা তারপর সবচেয়ে ভালো কাজ হচ্ছে দোয়া করা ইনফ্যাক্ট দোয়া সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হবে যদি আপনি দোয়ার সাথে কোরআন এবং জিকিরকে ইনক্লুড করেন ওকে হোয়াট ইজ কোরআন কোরআন তো আপনি জানেন কোরআন পাঠ করতে হবে এবং কোরআনকে বুঝে পাঠ করুন অনেক কোরআন পড়ার চেয়ে অল্প কিছু কোরআন অর্থ সহকারে পড়ে কোরআনকে নিয়ে চিন্তা করুন সেটা বেশি ভালো হবে দ্বিতীয়ত আল্লাহর কাছে জিকির করুন ওকে আল্লাহ আল্লাহর জিকির করা মানে কিন্তু ওই যে হু হু আল্লাহ হু আল্লাহ হু আল্লাহ কয়দায় কি একটা তর্ক শুরু হলো মনেও নাই ঠিক মতো কি একটা ইল্লা আল্লাহ নিয়ে দিকের করা যাবে কি না ফালতু বিতর্ক ওইসব যাই হোক দ্য পয়েন্ট হচ্ছে আল্লাহকে দিকের করার মানে হচ্ছে সিম্পলি আল্লাহকে স্মরণ করা তো আল্লাহকে স্মরণ করার কিছু সহজ বাক্য রয়েছে সুহান আল্লাহ বলা আলহামদুলিল্লাহ বলা লা ইলাহা ইল্লাহ বলা ওকে এই ধরনের কথাগুলো বলে আপনি আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে আল্লাহকে চিন্তা করা আল্লাহকে কনসিয়াসনেসেন কনসিয়াসনেসে নিয়ে আসা আমরা নামাজ পড়ি হচ্ছে আল্লাহ আমাদের মাথায় থাকেন না আমরা কোরআন পড়ি আল্লাহ আমাদের মাথায় থাকে না সব কিছু খুব অ্যাব্রাপলি হয়ে যায় এটা না হতে দেওয়া আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা করা এবং সেটা করার একটা মূল উপায় হচ্ছে কোরআন পাঠ করা এবং লাস্টলি আল্লাহর কাছে দোয়া করা আজকে যেহেতু আমার মনে হচ্ছে যে এই ফাউন্ডেশনটা তৈরি করা দরকার ছিল জাস্ট যদি বলতাম যে দোয়া করেন কোরআন পড়েন এগিয়ে না আমরা সেই আগের মতো করতাম কিন্তু আজকে আমি এটা ফাউন্ডেশন তৈরি করলাম এরপর ইনশাল্লাহ পরবর্তী আলোচনায় যেটা হয়তো ইনশাল্লাহ কালকে হবে অথবা পরশু কোনো একদিন করবো আর কি আমি এখনই কথা দিচ্ছি না কবে করব কিন্তু তাড়াতাড়ি করবো যেহেতু এটা জরুরি দরকার সেখানে আমি বলবো যে বিশেষ করে এই কাজগুলো কিভাবে
যে কাজগুলো আমাদের এই মুহূর্তে করা খুব জরুরি কারণ আমরা একটা ক্রাইসিসের মধ্যে আছি এই দোয়া এবং দিকের এই কাজগুলো কিভাবে করা উচিত সেগুলো করার আদব কি এবং সেই সংক্রান্ত কিছু আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি নেক্সট আলোচনায় নিয়ে আসবো আজকে এটুকুই আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমার কথা শোনার জন্য আলহামদুলিল্লাহ ওসসালাম ওসসালাম আলা রসুল